মাথা গরমে এরকম অনেক কথা বেরিয়ে যায় তুই সবকিছু ধরে নিলে তো মুশকিল মাসি আমি যাব না ওর যা প্রাণে চাই করুক আমি যাব না কি করবে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে তো ও যদি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে ভালো থাকতে পারে আমার কিছু বলার নেই দেখ মাসি একটা সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক সময় লাগে কিন্তু সেটা ভেঙে দিতে দু সেকেন্ডও লাগে না তুই আমাকে বলছিস কেন সব কথা গিয়ে তোর মেশোকে বল না আমাকে এতগুলো কথা শুনিয়ে গেল দেখ আমি মেশোর সঙ্গে তো কথা বলবোই কিন্তু তার আগে তুই মাথা ঠান্ডা কর ভালোবাসায় মান অভিমান তো আছে কিন্তু মেশোর সঙ্গে সঙ্গে তুইও তো ব্যাপারটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছিস আমি কোনো দিকে নিয়ে যাই নিয়ে যাচ্ছি প্রীতম সবকিছু জেনে শুনেও আমাকে বিয়ে করেছে আর তুই বল এতগুলো বছর তো ওইখানেই থেকে যায় থাকতেন দাদার কাছে বম্বেতে এত বছর পর মায়ের দোহাই দিচ্ছে বন্ধু বান্ধবরা আজে বাজে কথা বলছে এত বছর বলেনি মাসি তুই আবার পুরনো কথা বলছিস তোরা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলি মাসি ভালোবাসা রক্ষা করার দায়িত্ব একা আমার অবশ্যই তোর একার নয় তোদের দুজনেরই মাসি তোকে একটা রিকোয়েস্ট করবো তোরা এইভাবে একজন অন্যজনকে ছোট করিস না মেশোর সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন তোর অবশ্যই মেশোর তোর প্রতি সেই দায়িত্ব আছে চলে যা না মাসি আমি বলছি তুই যা তুই ভালো থাকবি আমি যাব না মামা আমি এখানেই থাকব মাসি কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সারা জীবন ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পায় না আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের ভালোবাসার মানুষ আছে ভালোবাসা আছে সারা জীবন অপেক্ষা করার পরও এক হতে পারে না দুজন দু প্রান্তে থেকে যায় ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার মতো লাকি তোর মতো দু চারজনই আছে দরকার হলে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি কেন তোমাদের কাছে আমি খুব বোঝা হয়ে গেছি না বেশ আমি চলে যাচ্ছি প্রীতম এলে বলে দিও যে আমি কোথায় গেছি তোমরা কেউ জানো না কি পাগলামো করছিস আমি ফিরে যাব না মামনি অসম্মান নিয়ে আমি ফিরে যাব না আচ্ছা যাস না প্রীতম আমাকে যা বলেছে বলেছে মিথ্যে কথা বলবো না কষ্ট পেয়েছি কিন্তু ও তোকে কথাগুলো বলল কি করে যেখানে ও খুব ভালো করে জানে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে মামনি আমি তোকে বড্ড ভালোবাসি তুই তো আমার বোন আমার বন্ধু তোর অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না মামনি তোমার কাছ থেকে আমি এটা তো আশা করিনি মামনি এই প্রীতম আমার কাছে ভীষণ অচেনা রে বড্ড অচেনা অচেনা
অবস্থাটা না কি হয়েছে ম্যাডাম আপনি বুঝতে পারবেন না একজন মালিক ছন্ন ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আরেকজন উড বি মালিক সেও যদি সামনে না থাকে না আমার একটু ইনসিকিওর ফিল করি আমি কেন আরে বাবা অলোক স্যারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমি তো সামনে রয়েছি আমাকে দেখে কনফিডেন্ট হন ওয়েল আচ্ছা আপনার কি ওপিনিয়ন এই যে তহবিল তছরু বা টেন্ডারগুলো হাত ছাড়া হয়ে গেল এগুলো আমরা কি করে ম্যানেজ করব বলুন তো দেখুন আমি আমি যেটা ভাববো সেটা তো ঠিক নাও হতে পারে আমি কি চাইছি জানেন তো এই অভিজিৎকে পুরোপুরি ইনভলভ করে দেওয়া আর ওকে ইনভলভ করার পর ওকে দিয়েই এগুলো করা হ্যাঁ আপনি ঠিক পথে এগোচ্ছেন আমারও একই মত অভিজিৎকে যত বেশি ব্যবসায় ইনভলভ করে নিতে পারবো সুরজিৎ রায় তত নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে পারবে আর তখন আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো সইগুলো অভিজিৎকে দিয়ে করে নেব আরে বাবা এই জন্যই তো আমি তোমাকে বলেছিলাম যে অভিকে আরো অনেক তাড়াতাড়ি ইনভলভ করা দরকার ছিল ভুল ভাবছি ভুল করছো একটা লোক যদি মাথায় তার নানান রকম ঘটনা ঘটতে থাকে আনস্টেবল কন্ডিশনে থাকে তাহলে তাকে কোনো কিছুতে ইনভলভ করা উচিত না অভি ওই তনু আর প্রাপ্তিকে নিয়ে একটা কীরকম ক্যাডাভ্যারেজ অবস্থায় রয়েছে তনুর ব্যাপারটায় আগে ওকে স্টেবল করতে হবে তারপর ওকে ব্যবসায় ইনভলভ করতে হবে হুম কিন্তু ব্যবসায় পুরোপুরি ইনভলভ হয়ে যাওয়ার পরে ও এই সবগুলো অ্যাপ্রুভ করবে তো কে বসবে না তো আমার কিন্তু মনে হয় যে অভি এখন পুরোপুরি অলোকের হাতের মধ্যে অলোক যা বলবে অভি তাই করবে হ্যাঁ কিন্তু একেবারে নয় ইনস্টলমেন্টে অভি এই সমস্ত ব্যাপারে যে কোয়ারিজগুলো করতে পারে তার কংক্রিট অ্যান্সারগুলো আমাদের কিন্তু রেডি করে রাখতে হয় তারপরে দীপ্তেনের টাকা সরানো ভূবিল পাস করিয়ে নেওয়া এগুলো সব অভির থেকে করিয়ে নেওয়া যাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি করবে একটু ভালো করে সাজিয়ে নেওয়া লোক হ্যাঁ প্রথমে দীপ্তেনের সাসপেনশনের বদলে তাড়ানোর চিঠি রেডি করে ফেলতে হবে নিচে সই থাকবে অভিজিৎ রায় আর সেটা করতে গেলে দীপ্তিনের সম্পর্কে সমস্ত কথাগুলো অভিকে বলতে হবে অভিকে বিশ্বাস করাতে হবে কমপ্লেনগুলো এমন লেভেলে সেটা বিশ্বাস করাতে হবে যাতে দীপ্তিনের সঙ্গে কথা না বলেই অভি ওর স্যাক্রেটারে সাইন করে তারপর সলিড গ্রাউন্ড দেখিয়ে আরও কিছু ফান্ড ট্রান্সফার করে নিতে হবে থোক বিলগুলো অ্যাপ্রুভ করে নিতে হবে ব্যাস তাহলেই তনুশ্রীর ব্যাপারে অভিকে তোলা দিতে শুরু করে দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিকে বিজনেস এর ব্যাপারে ইনভলভ কর তোমাকে তো আমার দরকার পুরবে না খোপন তাই তোমাকে আমার ভালো রাখতেই হবে তোমাকে স্টেবল রাখতেই হবে যাতে কলোনিতে থেকে কলোনি বাঁচানোর লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারো এ সময় নষ্ট না করে লাইনে আসুন কি দরকারে ফোন করেছেন বলুন 
তোমার জামিন করে দিয়েছি কলোনিতে ফিরে যাও সুখে শান্তিতে সংসার করো আর ধান্দাবাজি করো তা জামিনটা যে হয়েছে সেটা জানতে পারবো কি করে ওটা তোমার বাড়িতে পৌঁছে গেছে फिर जाओ फिर गिथु भाई बसो गेम प्लान सकसेस करो अभिजित रस्त ना थे अभिजित रे कार्यसिद्धि करो कि मिटे गे चुप कर बापीता जो बोल तक कारण एक निश्चय जमीन केस जेम चल रही तेम तब एक जमीन क्यों खोन और छाड़ा अलोक सरकार 
জমি দখল তাই কলোনি লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে তার আগে একবার বোনের সঙ্গে কথা বলতে প্রতিঘাত 